প্রিয় ভাইয়া ও আপুরা গত ভিডিও ক্লাসে আমরা জারণ বিজারণ সমতাকরণের আরও একটা एग्जांपल প্র্যাকটিস করে এসেছিলাম এবং আমরা যে জারক এবং বিজারকগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি তাদের অর্ধ সমীকরণগুলো অর্থাৎ বিজারণ অর্ধ সমীকরণ এবং জারণ অর্ধ সমীকরণগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবার ভাইয়া যে জারক এবং বিজারকগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি বা দেখে এসেছি এগুলো কিন্তু আমাদেরকে ভাষায় প্র্যাকটিস করতে হবে অর্থাৎ আমি যেগুলো করে দিয়েছি শুধু সেগুলো করলেই হবে না বরং আরো যেগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু প্র্যাকটিস করা লাগবে এতে করে হবে কি তুমি যখন 100% प्रिपरेशन নেবে তুমি যে কোনো জারক বা বিজারকেরই সমতাকরণ অমলিয় মাধ্যমে করতে পারবে আজকে আমরা জারক বিজারক সমতাকরণের কিছু উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন সংক্ষেপে আলোচনা করব এবং পরবর্তীতে আমরা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমে চলে যাব আমি তোমাদের সাথে রয়েছে আশিক শাহ চলো শুরু করা যাক তাহলে প্রথমেই আমাদের এখানে একটা কোশ্চেন আছে কোশ্চেনটা একটু দেখে নেই কোশ্চেনটা হচ্ছে আমরা কোন অ্যাসিড ব্যবহার করব অম্লীয় মাধ্যম হিসেবে সেটা এবং এটা হচ্ছে একটা উচ্চতর দক্ষতামূলক কোশ্চেন এবং এখানে আমি চারটা অপশন দেখিয়েছি এই চারটার মধ্যে কোনটা অ্যাকসেপ্টেবল এবং কোনটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করব না সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করি প্রথমেই দেওয়া হয়েছে এখানে গাড়ো সালফিউরিক অ্যাসিডকে তো আমি এখানে বলছি যে গাড়ো সালফিউরিক অ্যাসিডকে আমরা অম্লীয় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে পারছি না তার কারণটা কি কারণ গাড়ো সালফিউরিক অ্যাসিড নিজেই একটা জারক হিসেবে কাজ করে এবার আমাদের জারণ বিজারণ সমতাকরণে পূর্বে থেকে একটা জারক এবং একটা বিজারক তো থাকছেই তুমি যখন গাড়ো সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করবে তখন কি সেও একটা জারক হিসেবে কাজ করবে তো যখন দুইটা জারক একটা বিজারক হয়ে যাবে তখন এই জারণ বিজারণ ইলেকট্রনের আমরা যে জারণ বিজারণীয় যে ইলেকট্রনীয় ধারণা আছে সেটা দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারব না কারণ জারণ বিজারণের ইলেকট্রনীয় ধারণাটা অনুযায়ী তখনই শুধুমাত্র ব্যাখ্যা করা সম্ভব যখন সেখানে একটা এবং একটা মাত্র জারক এবং একটা মাত্র বিচারক থাকছে ঠিক আছে অনুরূপভাবে আমরা যদি নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহার করি এটাও কি শক্তিশালী জারক হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ এখানেও আমরা জারণ বিজারণের ইলেকট্রনীয় যে ধারণাটা আছে সেটা দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারছি না জৈব অ্যাসিডের কথা যদি বলি জৈব অ্যাসিড আমাদের যে বিক্রিয়াটা অর্থাৎ জারক বিজারকের যে বিক্রিয়াটাকে স্লো করে দেবে অর্থাৎ বিক্রিয়ার গতিকে সে ধীর করে দেয় এটা আমরা পূর্বেই দেখে এসেছি অর্থাৎ বাকি থাকলো শুধুমাত্র লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড যে সালফিউরিক অ্যাসিডটা লঘু হবে সেটা কিন্তু আমাদের জারক হিসেবে কাজ করবে না বরং সেটা শুধুমাত্র অম্লীয় মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে এখন আমাদের এখানে জারক বিজারক তো আছেই পূর্বে থেকে আমাদের শুধু কি দরকার আমাদের শুধু অম্লীয় মাধ্যম সৃষ্টিকারী একটা অ্যাসিড দরকার তো এই জন্যই আমরা এখানে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডটাকে ব্যবহার করছি অম্লীয় মাধ্যম সৃষ্টিকারী হিসেবে এবার অনেকে কোশ্চেন করতে পারো যে ভাই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ব্যবহার করলে কি সমস্যা হতো হ্যাঁ আমরা সেটাও একটু দেখে নেই এখানে কোশ্চেনটা হচ্ছে যে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের জারণ বিক্রে অম্লীয় মাধ্যম হিসেবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ব্যবহার করা যাবে কি ব্যাখ্যা করো তাহলে আমরা একটু বিক্রিয়াটা দেখে নিই এখানে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের সাথে আমরা বিক্রিয়া আর কাকে ব্যবহার করতে পারি এটা একটু দেখি আমরা এখানে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের সাথে আর ব্যবহার করছি হাইড্রোজেন সালফাইডকে এই হাইড্রোজেন সালফাইডটা আমাদের বিজারক হিসেবে কাজ করছে এবং পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানের জারক হিসেবে আর অম্লীয় মাধ্যম হিসেবে আমরা দিলাম সালফিউরিক অ্যাসিডকে এবার এখানে যে ঘটনাটা ঘটে সেটা একটু দেখি যে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট থেকে আমরা কি কি পাই আমরা এখানে এসিএলের সাথে বিক্রিয়ায় পটাশিয়াম ক্লোরাইড পাচ্ছি এবং ম্যাঙ্গানিস ক্লোরাইড পাচ্ছি আর হাইড্রোজেনের উপস্থিতির কারণে পানি হাইড্রোজেন সালফাইডের কারণে সালফার এবং এখানে ক্লোরিন গ্যাস সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে এখানে একটা জিনিস লক্ষণীয় যে যখন এই ধরনের বিক্রিয়া এইভাবে হচ্ছে তখন আমাদের এইখানে অর্থাৎ পটাশিয়াম ক্লোরাইডে ক্লোরাইনের জারণমান বা ক্লোরাইডের জারণমান কত মাইনাস ওয়ান এখানেও ক্লোরাইডের জারণমান মাইনাস ওয়ান কিন্তু ক্লোরিনে তার জারণমানটা কত জিরো ওকে তো তাহলে এই পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট শুধুমাত্র এই হাইড্রোজেন সালফাইডকে জারিত করার কথা কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইচ সি এলে তার জারণ মানটা কত মাইনাস ওয়ান তার মানে এইখানেও মাইনাস ওয়ান আবার এখানেও মাইনাস ওয়ান আছে জারণ মানের কোনো পরিবর্তন হয়নি কিন্তু এই জায়গাটাতে লক্ষ্য করে একটু দেখি তো এইচ সি এলের ক্লোরাইডের জারণ মানটায় মাইনাস ওয়ান থেকে জিরো হয়ে গেছে তার মানে এখানে কি ঘটনা ঘটছে এখানে জারণ ঘটছে এই জারণটা ঘটালো কে এই জারণটা ঘটাচ্ছে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট আবার এখানে আমরা যদি হাইড্রোজেন সালফাইডের কথা চিন্তা করি এখানে সালফাইডের জারণ মানটা হচ্ছে মাইনাস টু আর এখানে তার জারণ মানটা হচ্ছে কত জিরো তাহলে এই জায়গাটাতেও কি ঘটলো এই জায়গাটাতেও জারণ ঘটলো কারণ মাইনাস টু থেকে জিরো হয়েছে এই জারণটাও ঘটিয়েছে কে পটাশিয়াম 
পারম্যাঙ্গানেট এখন তাহলে আমরা কি বুঝতে পারছি এখানে যে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট একই সাথে কাকে কাকে জারিত করলো হাইড্রোজেন ক্লোরাইড মানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে এবং হাইড্রোজেন সালফাইডকে তো যখন এখানে ডাবল জারক বা ডাবল বিজারক হয়ে যায় এই ঘটনাটাকে আমরা জারণ বিজারণের যে ইলেকট্রনীয় ধারণা সেটা দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি না কারণ সেই ধারণা অনুযায়ী আমার শুধুমাত্র একটা জারক এবং একটা বিজারক হলেই শুধুমাত্র ব্যাখ্যা করা সম্ভব এই জন্য আমরা অম্লীয় মাধ্যম হিসেবে এই সিএলকে ব্যবহার করতে পারছি না আমি কথাটি লিখে দিয়েছি এখানে ওকে এরপরে আরেকটা কোশ্চেন যে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের জারণ বিক্রিয়া অম্লীয় মাধ্যম হিসেবে এই সিএল ব্যবহার করতে পারবো কি না এবার ব্যাখ্যাটা কি এবারও আমি বিক্রিয়াটা দেখাচ্ছি যে এখানে কি পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এবং হাইড্রোজেন সালফাইড বিজারকটাকে আমি একেই রাখছি বিজারকটা তুমি যে কোনো একটা নিয়েই কাজ করতে পারো সমস্যা নেই এখানে অম্লীয় মাধ্যম দিলাম এইচ সিএল এখানে কি ঘটনা এখানে এইচ সিএল এ ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে জারণ মান এখানে মাইনাস ওয়ান এখানে মাইনাস ওয়ান এখানে মাইনাস ওয়ান ওকে এখানে কিন্তু আলাদা করে আগের মতন আর ক্লোরিন গ্যাস সৃষ্টি হয়নি তার মানে এখানে এইচ সিএল কি হচ্ছে না জারিত হচ্ছে না পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট দ্বারা কিন্তু সালফাইড এই হাইড্রোজেন সালফাইডের সালফারে এখানে জারণ মানটা হচ্ছে মাইনাস টু এখানে কত জিরো তার মানে এই অংশে কি ঘটেছে এই অংশে জারণ ঘটেছে আমরা বুঝতে পারছি এবং পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের জন্যই এটা ঘটেছে ক্লিয়ার ওকে আর এদিকে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট থেকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ক্রোমি ক্রোমিয়ামের জারণ মানের চেঞ্জ এসেছে অর্থাৎ এখানে বিজারণ ঘটছে তো তাহলে এখানকার ঘটনাটা কি এখানে এসিএলকে আমরা অম্লীয় মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে পারবো তার কারণটা হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে জারিত করতে যে পরিমাণ শক্তি দরকার সেটা পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের নেই কিন্তু পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটে ছিল এজন্য সে ক্লোরিন সৃষ্টি করে দিয়েছিল ঠিক আছে তো তাহলে এখানেও আমি লিখে দিয়েছি যে এখানে এসিএলকে জারিত করতে যে পরিমাণ শক্তিটা প্রয়োজন সেটা পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট প্রোভাইড করতে পারছে না তাহলে একখানে আমরা এসিএল ব্যবহার করতে পারছি না অম্লীয় মাধ্যম হিসেবে আরেকখানে পারছি এটা একটু মনে রাখবো এবং বিক্রিয়াগুলো আমরা ভালোভাবে দেখাবো এবার চলে আসি আমরা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমে অর্থাৎ জারণ বিজারণ সমতাকরণের পর পরই আমরা টাইট্রেশনের যে সূত্রটা ছিল অ্যাসিড খারের সেই একই সূত্রটা দিয়ে এবার জারক এবং বিজারকের টাইট্রেশনের ম্যাথগুলো করব এবং এখান থেকেও যদি আমাদের জারণ বিজারণ সমতাকরণ থেকে ম্যাথ বা সৃজনশীল কোশ্চেন আসে সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু সমতাকরণ এবং টাইট্রেশনের ম্যাথ দুটো একসাথে কম্বাইন করেই দেয় তাহলে আমরা রুল ওয়ান বা টাইপ ওয়ানে আমরা দেখছি যে যেহেতু টাইট্রেশন আমরা জানি যে বিপরীতধর্মী পদার্থদের মধ্যেই ঘটে তাহলে প্রশ্নটা একটু দেখে নেই আমরা প্রশ্নটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তিরিশ এম এল পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানের দ্রবণ প্রশমিত করতে প্রথমে বাইশ এম এল পয়েন্ট ফাইভ মোলার অম্লীয় ফেরাস সালফেট দ্রবণ দেয়া হলো টাইট্রেশন করা হলো পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের ঘন মাত্রা কত প্রশ্নগুলো চেনা চেনা লাগে না এক্সাক্টলি অ্যাসিড খারেও আমরা একইভাবে টাইট্রেশন করে এসেছিলাম তো তাহলে এখানকার সূত্রটা একটু পরিচয় করে দিই আগেও ছিল এই সূত্রটা শুধুমাত্র এখানকার সাবস্ক্রিপ্টে একটু চেঞ্জ এসেছে আগে ছিল কি অ্যাসিড এবং বেইস এ আর বি ইউজ করতাম এখানে কি ইউজ হবে এখানে অক্সিডেন্ট এবং রিডাকটেন্ট ইউজ হবে তার মানে এটা কি কার মূল সংখ্যা এটা হচ্ছে জারকের মূল সংখ্যা আর ডিভাইডেড বাই কি বিজারকের মূল সংখ্যা আর বাম পাশে আমরা জানি মূল সংখ্যা ইজ ইকলস টু কি আয়তন গুণ ঘনমাত্রা তার মানে ভিও এম ও ডিভাইডেড বাই ভি আর এম আর ইজ ইকুয়ালস টু এন ও এন আর ঠিক আছে তাহলে এবার আমরা উপরে যে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এবং ফেরাস সালফেটের কথা বলা হয়েছে এদের কি অম্লীয় মাধ্যমে বিক্রিয়াটা আমার জানা প্রয়োজন কেন কারণ এন ও জারকের মূল সংখ্যা আর এন আর বিজারকের মূল সংখ্যা এই দুটো জানতে কি আমার সমতাকৃত বিক্রিয়াটা লাগবে তাহলে সমতাকৃত বিক্রিয়া আমরা কি দেখতে পেলাম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দুই মোল এবং ফেরাস সালফেট দশ মোল এই সমতাকৃত বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এখানে এন ও এর ভ্যালুটা হচ্ছে টু আর এন আর এর ভ্যালুটা হচ্ছে টেন আর বাকি যে ভ্যালুগুলো আমাদেরকে দিয়ে দেয়া আছে কি কি দিয়ে দেওয়া ছিল অক্সিজেন্ট মানে জারকের যে আয়তনটা থার্টি এটা বসালাম আমরা এম ও অজানা এটা বের করতে হবে আর এদিকে বিজারকের আয়তন বাইশ এম এল ঘনমাত্রা পয়েন্ট ফাইভ মোল আর তাহলে যেহেতু একক একই তার মানে কি আমরা অনুপাতের বিক্রিয়াগুলো ইউজ করতে পারি এভাবে যদি একক ভিন্ন হতো সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু একক চেঞ্জ করে নিতাম কীরকম এটা তিরিশ এম আর এটা ধরো লিটারে দিয়ে দেওয়া আছে যে পয়েন্ট জিরো টু টু লিটার সেক্ষেত্রে এটাকেও এমএলএ নিয়ে নেব মানে দুইটাই এমএলএ থাকবে অথবা দুটাই লিটারে থাকবে 
এভাবে আগাবো আমরা তাহলে এর পরবর্তীতে এই ম্যাথে টু এবং টেন আমরা পেয়েছি বিক্রিয়া থেকে একমাত্র অজানা রাশি এমও বের হয়ে যাবে তাহলে এমও এর ভ্যালুটা হচ্ছে পয়েন্ট জিরো সেভেন থ্রি ফোর মোলার তো এখানেও আগের মতন সেমি মোলার ডেসি মোলার তারপরে সেন্টি মোলার মোলার এদের সংখ্যাগুলো জানা লাগবে এখানে যদি পয়েন্ট ফাইভ মোলার না বলে সেমি মোলার বলে দিত আমরা যাতে পয়েন্ট ফাইভ মোলার ইউজ করতে পারি এটা খেয়াল রাখতে হবে ওকে তো এই টাইপের আরও ম্যাথ করতে পারবো আমরা কারণ অনেক জারক বিজারক নিয়ে আমরা কাজ করেছি এদের যে কোনোটা দিয়েই দিতে পারে রুল টুতে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এবার হচ্ছে ভরভিত্তিক গণনা আগেরটা ছিল টাইট্রেশন এবারটা হচ্ছে ভরভিত্তিক গণনা অম্লিও দশ গ্রাম ফেরাস সালফেট জারিত করতে কত গ্রাম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট লাগবে তো এখানে যেহেতু ভরভিত্তিক গণনা এখানেও কি লাগবে আমাদের পূর্বে যে সমি সমতাকৃত সমীকরণটা সেটা লাগবে আর এখানে কি আমাদের টাইট্রেশন সূত্রটা দরকার আছে না কোনো দরকার নেই আমরা নাইন টেনে যেরকম ম্যাথ করেছি বা এই চ্যাপ্টারের শুরুর দিকে যেরকম ম্যাথ করেছি ওগুলো থেকে আমরা এখানে কাজ করতে পারব তাহলে সমতাকৃত সমীকরণটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট আছে দুই মোল আর ফেরাস সালফেট দশ মোল তাহলে হিসাবের সময় দুই আর দশ গুণ হবে এটা বুঝে গেলাম আমরা ঐকিক নিয়ম দিয়ে আমরা করব। কিন্তু তার আগেও যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে কি পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এবং ফেরাস সালফেটের আণবিক ভরটা আমাদের বের করে নিতে হবে তাহলে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের আণবিক ভর হচ্ছে পটাশিয়ামের উনচল্লিশ দশমিক এক কিন্তু আমরা উনচল্লিশ ব্যবহার করতে পারব ম্যাঙ্গানিজের এখানে কত বান্ন আর অক্সিজেন চারটা ষোলো গুণন চার তাহলে একশো আটান্ন দশমিক এক এখানে আসলে উনচল্লিশ দশমিক একের জন্য একশো আটান্ন দশমিক এক এসেছে এটা একটু খেয়াল করব এখানে একটা উঠে নিই এটা একটু কারেকশন করে নেব আর ফেরাস সালফেটের ক্ষেত্রে আয়রনের আমরা ফিফটি না ধরে ফিফটি ধরলাম সালফারের থার্টি টু অক্সিজেনের সিক্সটিন ইন্টু ফোর চারটা যেহেতু তাহলে একশো বাহান্ন আমি সাইডে লিখে দিয়েছি যেগুলো অজানা অর্থাৎ ম্যাঙ্গানিজ আয়রন এগুলো কিন্তু আমরা সচরাচর ব্যবহার করবই বিশেষ করে টাইট্রেশন বা ভরভিত্তিক যে ম্যাথগুলো আছে এবং ভাইয়া এই চ্যাপ্টারের শুরুতেও বলে দিয়ে এসেছিলাম যে অনেকগুলো পরমাণু বা অনেকগুলো মৌলের আণবিক ভর পারমাণবিক ভর আমাদের এখানে জানা লাগবে যাতে করে আমরা আণবিক ভরের হিসাবটা অ্যাটলিস্ট ভুল না করি তাহলে এবার ফেরাস সালফেট কত একশো বাহান্ন কয় মোল ব্যবহৃত হয়েছে দশ মোল তাহলে দশ গুণ একশো বাহান্ন গ্রাম ফেরাস সালফেট জারিত হতে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট লাগে কতটুকু একশো আটান্ন দশমিক এক গুণন কয় মোল দুই মোল তাহলে দুই গুণন একশো আটান্ন দশমিক এক গ্রাম তাহলে কত জন্য বের করতে বলা হয়েছে দশ গ্রামের জন্য অতএব দশ গ্রাম ফেরাস সালফেট জারিত করতে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট লাগবে ওই কিক নিয়মে আমরা করে ফেললাম কত টু পয়েন্ট জিরো এইট গ্রাম তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ভরভিত্তিক গণনা যেখানে আমরা কি শুধুমাত্র বিক্রিয়াটা জানলে এবং সংশ্লিষ্ট পদার্থের যদি আণবিক ভরটা জানি তাহলে ম্যাথ করে ফেলতে পারব তো এই টাইপের ম্যাথগুলো আমাদের সৃজনশীলের জন্য খুব একটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ না এম সি কিউয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নেক্সট ভিডিও ক্লাসে আমরা টাইট্রেশনের যে সকল সৃজনশীল আসার মতন ভিডিও রয়ে সৃজনশীল আসার মতন যে সকল কোয়েশ্চেন রয়েছে সেগুলো নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করব তাহলে আজকের ভিডিও ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ